porque definitivamente pues cada quien expresa lo que siente. En muchas oportunidades la, la gente expresa y opina lo que desearía que sucediera, pero que no es realmente lo que está sucediendo ni es lo que va a suceder. A mucha gente también le gusta proyectar escenarios eh, de acuerdo a lo que ellos creen que debería ocurrir o que sería lo más favorable que ocurriera con respecto a la situación política de Venezuela, pero que claramente pues no es lo que está ocurriendo. Y me refiero como sociedad dentro y fuera de Venezuela. Lamentablemente es la memoria corta. Tenemos una memoria cortoplacista donde la gente rápidamente se olvida de lo que ha dicho. La gente realmente se olvida de lo que han hecho algunos elementos, de lo que ha manifestado. Y simplemente se quieren siempre dejar llevar por la noticia que les parece más fantasiosa, por la noticia que usted desearía que fuera lo que ocurriera, por la noticia que le, le genera una falsa esperanza. Que lo que se ha dicho es lo que ha ocurrido, que lo que se criticó fue lo que terminó pasando y que realmente nunca se ha tenido una estrategia para enfrentar de la forma correcta a este régimen nefasto y que esa estrategia nunca, lamentablemente, ha involucrado a todos los venezolanos. Los ha involucrado el electoral, pero en la estrategia real para derrocar ese régimen del poder, para salir de ese, de ese régimen de la forma como se debe hacer. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su efecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami, y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepaso original. El arepaso original, ubicado en la 101.91, no lo hueco, en la 58 calle. Un pedacito de Venezuela en el dólar. Bueno, eh, uno trata de analizar y de ver lo que está ocurriendo dentro de Venezuela y fuera de ella. Y también recibe mensajes eh, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, donde básicamente pues la gente pregunta qué va a ocurrir o qué va a pasar. Y mucha gente también pues busca información en las redes sociales, busca información en las personas que hacen transmisiones en sus canales de YouTube, como lo hago yo, usualmente para contrapoder, para factores de poder y para mi canal de YouTube. Eh, también busca información en Twitter, busca información de ciertas personas que consideran pues que tienen eh, información privilegiada para ver hacia dónde va encaminada la situación en Venezuela y también la globalización pues de la comunicación ha permitido pues que muchas personas pues estén, expresen su opinión, expresen sus puntos de vista y otros tantos buscar la manera también de generar eh, esperanzas en, false, eh, en falso en, en base quiero decir a eh, lo que ellos creen que puede ocurrir y en base a eso pues mucha gente pues viendo la opinión de uno el análisis de otro, se va dando más o menos un, un esquema y un bosquejo de hacia dónde va la situación política de Venezuela. A todas las personas que me han escrito por mi WhatsApp y por las redes sociales, lo único que les he dicho es, cada vez que usted quiera saber hacia dónde va la situación, o cada vez que usted piense que algo puede ocurrir en Venezuela, simplemente pues tiene que verse un espejo o sentarse a reflexionar y ver en dónde está usted ubicado en eso que va a ocurrir en Venezuela. Si usted realmente eh, va a participar en eso que va a ocurrir en Venezuela, si usted forma parte de lo que va a ocurrir en Venezuela. Y muchas veces cuando la gente se responde esa pregunta, eh, puede también tener una clara visión de su propia interrogante. Porque definitivamente pues cada quien expresa lo que siente. En muchas oportunidades la, la gente expresa y opina lo que desearía que sucediera, pero que no es realmente lo que está sucediendo ni es lo que va a suceder. A mucha gente también le gusta proyectar escenarios eh, de acuerdo a lo que ellos creen que debería ocurrir o que sería lo más favorable que ocurriera con respecto a la situación política de Venezuela, pero que claramente pues, no es lo que está ocurriendo, no está basada en las variables o en los hechos que están ocurriendo en ese momento y ni siquiera están cerca de ser lo que realmente va a ocurrir en el futuro. 
y algo que es básico y fundamental para poder llevar a cabo una estrategia, algo que es fundamental para uno poder determinar hacia dónde vamos caminando, es tener una visión y una versión clara de la realidad. Esa versión clara de la realidad muchas veces se ve distorsionada por lo que uno u otro piensa que es lo que debería ocurrir, pero que no realmente lo que va a suceder ni es realmente lo que está sucediendo. Entonces, eh, cuando uno tiene esta cantidad de información que abundan en la red, unas mucho menos certeras que la otra y otras buscando, pues generalmente, generalmente generar sensacionalismo, uno tiene que sentarse a pensar en medio de todo esto, ¿dónde realmente estoy ubicado? En medio de todo esto, ¿realmente en qué estoy participando? En medio de todo esto, ¿de qué realmente tengo conocimiento? Y en ese momento, usted podrá responder muchas de las interrogantes que tiene en una situación determinada. Porque lamentablemente, una de las grandes, uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, y me refiero como sociedad dentro y fuera de Venezuela, lamentablemente es la memoria corta. Tenemos una memoria cortoplacista donde la gente rápidamente se olvida de lo que ha dicho. La gente realmente se olvida de lo que ha hecho algunos elementos, de lo que ha manifestado. Y simplemente se quieren siempre dejar llevar por la noticia que les parece más fantasiosa, por la noticia que usted desearía que fuera lo que ocurriera, por la noticia que le genera una falsa esperanza, pero que siempre eh, al final pues no es lo que ocurre. Siempre no es lo que sucede y pareciera que al no suceder simplemente la gente pasa la página y prefiere seguir cayendo de mentira en mentira, de fantasía en fantasía, de escenario fallido en escenario fallido y no sentar los pies sobre la tierra. Y lamentablemente cuando existen algunas personas que tratan de expresar lo que está ocurriendo, tratan de hacer un análisis de lo que está sucediendo en la realidad, entonces eh, la gente lo rechaza, la gente no quiere creerlo y la gente prefiere ver hacia otro lado porque siempre les es más eh, favorable o siempre reciben mejor la mentira que la verdad. Y yo pienso que ahí es donde ha estado el grave problema de lo que ha ocurrido en Venezuela, no solo con el régimen de Nicolás Maduro, sino con las estrategias fallidas que ha tenido la oposición, porque la gente siempre quiere respaldar o siempre quiere escuchar lo que cree que es más fácil, lo que cree que es más beneficioso, incluye menos esfuerzo por parte de ellos, pero no realmente quieren escuchar lo que, lo que es la realidad y lo que puede suceder de forma clara. Entonces, yo creo que antes de uno poder eh, ir avanzando en cuanto a cualquier estrategia, en, cual, en cuanto a cualquier estructura, en cuanto a cualquier plataforma, lo primero que habría que hacer es entender que no todo el tiempo lo que uno quiere escuchar es lo que va a ocurrir, no todo el tiempo lo que uno cree que es lo correcto es lo que va a suceder y en muchas ocasiones hay que tener los pies sobre la tierra, evaluar la realidad en su justa dimensión y poder discutir y analizar con quienes evalúan esa realidad en su justa dimensión para poder encontrar el camino que nos lleve hacia la verdad, porque lamentablemente en ese camino de fantasías, en ese camino de mensajes quijotescos, de mensajes épicos, donde cada quien expone su propia fantasía o lo que cree que puede ocurrir, nunca sucede. Aquí se dijo que iban a bajar los cerros, nunca bajaron. Aquí se dijo que los militares iban a voltear, no se voltearon. Aquí dijeron que el proceso electoral era lo necesario y no era el camino que se tenía que recorrer. Pero pareciera que la gente pasa la página y simplemente desea seguir creyendo en mentiras, desea seguir creyendo en los mismos que han traído el país hasta acá, desean inclusive darle un voto de confianza a quienes año tras año han tenido estrategias simplemente, simplemente fallidas. Y la mejor muestra del fracaso es que Nicolás Maduro aún se mantiene en el poder. Si bien es cierto que ahora eh, tiene una presión importante porque todo el mundo sabe que se robó, se robó la elección, que se robó 7 millones de votos, pues es, es un hecho que se encuentra allí como un gobernante de facto, apoyado por un alto mando militar corrupto que necesariamente está vigilando y viendo por sus intereses particulares y no por los intereses de la patria ni por los intereses de la sociedad. Eso es una realidad y también es una realidad que esos individuos que cada día son más represivos, esos individuos que cada día 
somos violadores, violadores de los derechos humanos, que esos individuos que cada día atentan más contra la integridad del venezolano y ya no le importa si es niño, si es mujer, si es anciano, si es opositor o si es chavista y no les conviene. Van en contra de todo el mundo porque ellos necesitan mantenerse a la fuerza en el poder y lo están haciendo. Entonces lo correcto en este caso, lo imperante, es hacer una evaluación de la realidad, entender lo que está ocurriendo en su justa dimensión y también podernos involucrar en lo que debería ocurrir para que esa tiranía salga del poder. Y cuando digo involucrarnos, me, me refiero a todos los venezolanos, a los que están dentro de Venezuela y a los que están fuera de Venezuela también. Porque uno de los grandes problemas que hemos tenido es que se le ha dejado esto solamente o a los políticos colaboracionistas que terminan haciendo sus grandes negocios, que terminan haciendo sus grandes eh, parafernalias para enriquecerse los bolsillos, para poder favorecer a sus propios políticos y para poder seguir viviendo en la política, pero nunca ha favorecido a la sociedad. Y también se ha dejado la responsabilidad a los pocos jóvenes o muchos que han salido a protestar de manera valiente para enfrentar una tiranía, pero se le ha dejado el peso de la responsabilidad a ellos, que por lo general también son traicionados constitucionalmente por los políticos colaboracionistas dentro de Venezuela. Entonces, a la hora de uno evaluar lo que está ocurriendo, a la hora de uno preguntar hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va esto, si realmente existe una estrategia o existe un camino para salir de esta tiranía, uno tiene que verse en el espejo y pensar qué estoy haciendo yo, en qué punto de la estrategia estoy yo, tengo el conocimiento de que algo va a ocurrir y ahí obtendrá la respuesta. Y no se trata de venir a responsabilizar a quienes han dicho la verdad, porque en su momento determinado los han catalogado como pájaros de mal agüero, como radicales, extremistas radicales, como ustedes no están de acuerdo con nada, pero vean si entiendan, se hace un análisis adecuado y detallado que lo que se ha dicho es lo que ha ocurrido, que lo que se criticó fue lo que terminó pasando y que realmente nunca se ha tenido una estrategia para enfrentar de la forma correcta a este régimen nefasto y que esa estrategia nunca, lamentablemente, ha involucrado a todos los venezolanos. Los ha involucrado el electoral, pero en la estrategia real para derrocar ese régimen del poder, para salir de ese, de ese régimen de la forma como se debe hacer, que es por la imposición o por la, el uso de la fuerza, realmente ni se han involucrado a todos los venezolanos, ni todos los venezolanos se han querido involucrar en una salida como esa. Esa es la realidad. Y cuando me refiero a los venezolanos, me refiero desde el primero que anda a pie en la calle, que en muchos de sus casos ha salido a manifestar, hasta el empresario más rico que ha podido de una manera u otra negar sus recursos para que esto pueda ocurrir dentro de Venezuela. Entonces, antes de evaluar o antes de preguntar qué está ocurriendo, <coughs> evalúe en qué punto de la estrategia se encuentra usted, evalúe en qué punto de la estrategia o en qué punto de la información usted tiene conocimiento y en esa medida podrá obtener respuesta. Y lo más importante de todo, ha llegado el momento de colocar los pies sobre la tierra y de evaluar en su justa dimensión el problema de lo que está ocurriendo y de también evaluar en qué medida cada venezolano dentro y fuera del país puede participar para derrocar a Nicolás Maduro del poder. Esto ha sido todo por hoy. En contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a esta misma hora y por esta plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo.